Um, I came here to Paris and I'm very moved to see this beautiful demonstration. We're all holding our breath, waiting to see what will happen this afternoon, to see who will be released. I admit it's torture. It's torture to who's coming, who's not coming, what about the rest? We want them all back, 240 innocent people, not only Israeli, of other citizenships as well. Um, I admit it's also a relief that there will be a ceasefire because me personally, I also feel the pain of the innocent people in Gaza. I don't forget the pain of the other while I feel my own pain. And it's an important message to, to convey. Uh, we want the hostages back. We want an end to the violence. And for me, the two-state solution. This is the only way to continue living in the Middle East. And Israel is my home and I want to live in peace. Là, actuellement, c'est un ascenseur émotionnel, mais qui descend tout le temps, quoi. il ne monte pas. Hier, ça a été terrible. Hein. Euh, ma cousine Adas, qui, est, qui était vraiment... Enfin, euh, euh, il faut se rendre compte, quoi, de ses enfants, la famille. Euh, je vous rappelle qu'il y a des otages de 8 mois, de 3 ans, de 4 ans, de 9 ans, enfin, de toute nationalité. C'est terrible pour les parents. Puis il y a des pères, des mères, des frères, des sœurs. Et on ne sait pas s'ils sont vivants, on ne sait pas qui va être libéré. C'est le Hamash, tous les soirs, qui va envoyer sa petite liste, voilà qui on libère. Aujourd'hui, ils annoncent 13, très bien, ça aurait dû être 10, pourquoi pas hier, parce qu'ils ont changé leurs revendications hier. Et il y a une confiance très faible, on pense qu'au moindre écart, les échanges n'auront pas lieu.